Es para el bloque económico. Maritza, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué Joana, ¿qué tal, compañeros? Así es, hoy hablamos de obras paralizadas y es que la Contraloría ya publicó su último informe del 2023, donde reporta cuántas obras se quedaron paralizadas hasta el cierre del año pasado y son un total de 2.298 obras públicas, ¿no? Si bien es cierto, todas las regiones tienen al menos una obra pública paralizada, las regiones que son Cusco, Puno, Lima y Ancash son las que concentran más. Y cuando hablamos de obras paralizadas, estamos hablando de aquellas, obviamente, que no se han culminado, pero que no han registrado ningún avance físico en al menos los seis meses previos eh, pues a el reporte. ¿Cuáles son los motivos de esta paralización? Perdón, La, son varios motivos, en realidad. El principal es incumplimiento del contrato de parte de la empresa, pero también hay, por ejemplo, falta de recursos. O sea, no hay platita para culminarla. También las discrepancias y arbitrajes, que son las que alargan mucho más el proceso. Hay obras que tienen incluso más de un año, hasta dos, incluso cinco años paralizadas, y por supuesto los conflictos sociales, no incluso el clima se incluye también en la diferente lista de causas por las cuales han paralizado. Pero ahí acá hay algo que mencionar y rescatar, es el hecho de cómo, cómo va a golpear a nuestra economía, porque la comunidad o los peruanos en sí no solo se quedan sin los beneficios de esta obra, sino también el Estado va a gastar más. ¿Por qué? Porque los costos se incrementan. Y cómo podemos eh, explicar esto? Eh, digamos que una obra hace unos dos años costaba un millón de soles, pero con el paso del tiempo, la inflación, la actualización de los costos de los materiales, el tipo de cambio y diferentes factores hace que este monto se actualice periódicamente y después de dos años, por ejemplo, esa obra que nos valía un millón de soles, ahora nos va a valer un millón y medio. ¿no? Entonces estamos viendo estos sobrecostos que tiene que pagar el Estado mediante la actualización y por los años de paralización, aparte de los beneficios como les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, eh, solo un ejemplo pequeño, Chavimochi que se quedó paralizado por siete años, dejó de aportar al Estado más de 150 mil empleos, ¿no? Entonces estamos viendo costo económico y por supuesto un golpe para la misma comunidad donde se va a realizar esta obra. Ahora, muchas obras ya para cerrar, Maritza, entonces quedan en papel, se contabilizan en un número que parece muy bueno, pero están solo en papel, en documento. En este caso, cuando hablamos de obras paralizadas, estamos hablando de obras que ya se iniciaron, ah, por de lo todas menos. maneras, sí. Ya. Y vale mencionar algo, siete de cada diez obras tienen al menos el 50% de avance, o sea, se han quedado la mitad de paralización. Si hablamos de un cambio de tuberías, estamos imaginando ya que una calle donde se estaba haciendo esta obra está ahorita soportando que no tengan pistas, por ejemplo, ¿no? Por eso, eh, y solo para eh, pues aclarar, ¿no, compañeros, que para ejecutar todas estas obras el gobierno ha tenido o tiene que eh, invertir más de 27 mil millones de soles, pero como se han paralizado, queda ahorita por gastar alrededor de 13 mil millones de soles. Muy bien, Maritza. Muchas gracias, Maritza Sáenz, por el comentario económico.